بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبرغ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനലധികം ഉയർത്തുന്നതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും കുമ്മായം പൂശുന്നതുമൊക്കെ ഇസ്ലാം ശക്തമായി വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പിഴച്ചുപോയ ജനസമുദായങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജൂതനസാറാക്കളാണ് കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഹരീഫുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അതിനെ വിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാബിർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ കാണാം ലഹൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കബറുകൾ കുമ്മായമിടുന്നതും അതിനെ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതും വായുബിന അലൈഹ അതിന് മുകളിൽ എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാ മുസ്ലിം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാം നമ്പറായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹരീഫാണ് ഇമാം അബൂദാബുദ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നമ്പറും ഇമാം നസായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പറും ഇമാം തിർമിതി ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാം നമ്പറുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് അപ്പൊ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പലരിൽ നിന്നുമുണ്ടായ സംശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന ഷാഫി ഇ മദ്ഹബും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അഹമ്മുല്ലാഹു തയാലായുടെ ചില ഉദ്ധരണികൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് മറുപടി എന്ന നിലക്ക് പല ആളുകളും രംഗത്തു വരികയും മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അഹമ്മുല്ലാഹു തയാലായുടെയും ഇമാം നബവി റഹ്മുല്ലാഹു തയാലായുടെയും ഒക്കെ ഉദ്ധരണികൾ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ നിലക്ക് അതിൽ ആശയം വ്യക്തമാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ ഗണ്ണിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പല ആളുകളും അതല്ലെങ്കിൽ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ന്യായം കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൺമുമ്പിൽ വരെ ജാറങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ ബിൻ മലുഹുൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും സാധാരണക്കാരായ കിതാബ് തിരിയാത്ത പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാർ എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത എന്ന് വളരെ ചെറിയ നിലക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹിൽ തലീഖ് എന്ന നിലക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അസർ എന്ന നിലക്ക് ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വക്കാല ഖാരിജത്തുബിൻ സയ്യിദിൻ റഈസുനി വനഹനു ശുബ്ബാനുൻ ഫീ സമനി ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻ വ ഇന്ന അശദ്ദന വസബത്തൻ അല്ലദീ യസിബു ഖബറ ഉസ്മാൻ ബിൻ മൽഊനിൻ ഹത്ത യുജാവിസഹു അതായത് ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സ്വഹീഹിൽ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ ഹരീസുകളുണ്ട് സനദുകളുള്ള ഹരീസുകളുണ്ട് അതിനു പുറമെ സഹാബികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ താബികളുടെയും ഒക്കെ അക്വാലുകളുണ്ട് അസറുകൾ അപ്പോ ആ നിലക്ക് ഹരീസല്ല എന്നാൽ അസറ് എന്ന നിലക്ക് ഇമാം ബുഖാരി എടുത്തുകൊടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് താബികളിൽ പെട്ട ഖാരിജത്ത് ബിൻ സയ്യിദ് റബി അള്ളാഹുവിൻഹു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം റായിസുനി വനഹന് ശുബാനുൻ ഫി സമനി ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു അൻ ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ 
ഞാൻ കണ്ടു അതെന്താണ് ഇന്ന അശബ്ദന വസബത്തൻ അല്ലതി യസിബു ഖബറ ഉസ്മാൻ ബിൻ മൽഊനിൻ ഹത്ത യുജാബിസഹു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാട്ടക്കാരൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ മൽഊൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബർ ചാടുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സംഭവം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയാണ് കണ്ടോ ഉസ്മാൻ ബിൻ മൽഊൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബർ ചാടിക്കടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ വലിയ ചാട്ടക്കാരായിരുന്നു അപ്പോ വലിയ കബറായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ എടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൺമുമ്പിലായിരുന്നു അത് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പലരും തട്ടിവിടാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അസർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ബുഖാരി കൊടുത്ത ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഈ സഹീഹിലുള്ള ഈ അസർ ഇത് സത്യത്തിൽ ദുർബലമായ പരമ്പരയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ സനതിൽ മജുഹൂലായ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹ്യബിൻ അബ്ദുള്ള അല്ല അൻസാരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മജുഹൂലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സനതിന് വഴപ്പുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകൾ സനതുള്ള ഹദീസുകൾ മുഴുവനും സ്വഹിഹൻ എന്നാൽ ബുഖാരിയുടെ മല്ലക്കാത്തുകളിൽ ചിലതൊക്കെ പിന്നെ ദുർബലമായ ഇതുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണെങ്കിലും അതിന്റെ സനതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് എന്ന് ആമുഖമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി വാദത്തിന് വേണ്ടി അത് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ ഉസ്മാനുബിനുമാഹുവിന്റെ കവർ കെട്ടിയുയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഈ സംഭവം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ എവിടെയാണ് കബറിന് മുകളിൽ ഈത്തപ്പന മട്ടൽ എന്ന ഭാബ് ആ ബാബ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ കബർ കെട്ടിയുയർത്താമെന്ന ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ താഴെയല്ല മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി ഈ സംഭവം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹദീത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അസർ എടുത്തു കൊടുത്ത ഇമാം ബുഖാരിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കബർ കെട്ടി ഉയർത്തുവാൻ കബറിന്റെ മുകളിൽ എടുപ്പുണ്ടാക്കുവാനുള്ള തെളിവാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹു താല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രല്ല ഈ സംഭവം എടുത്തു കൊടുത്തതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇമാം ബുഖാരി കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് അതെന്താണ് കബറിനുള്ളിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ ആ കബറിന്റെ അരികിലൂടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നടന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ഈത്തപ്പന മട്ടൽ രണ്ടായി പകുത്ത് ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ കുത്തിവെച്ചു എന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉണങ്ങാതെ പച്ചയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും എന്ന് അവിടുന്നതിന് കാരണം പറയുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് തുടർന്ന് ഇമാം ബുഖാരി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൺ റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാടിക്കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുവാനും മറ്റു ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിലക്കുള്ള സംശയവുമില്ലാതെ അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സഹാബത്ത് പറയൻ ഉസ്മാന ബിൻ മലൂൺ റലിയല്ലാഹു അൻഹു മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് അഹ്റജ ബി ജനാസത്തിഹി ഫദുഫിന ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂണിൻ ലമ്മ മാസ് ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൺ റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസയുമായി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അമർ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റജുരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളോട് ഒരു കല്ല് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കൽപ്പിച്ചു ഫലം യസ്തത്തെ ഹംലഹു പക്ഷേ അയാൾക്ക് അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായില്ല അത് പൊങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫക്കാമ ഇലൈഹ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുകയും അങ്ങനെ ആ കല്ല് സുമഹമലഹ ആ കല്ല് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൺ റലിയല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ കബറിന്റെ തലഭാഗത്ത് ആ കല്ല് വെച്ചു വക്കാൽ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു 
اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي عنهما رسول صلى الله عليه وسلم പറയ اذن سهودرنده قبرانن اريكان വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കല്ല് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചത് എന്ന് رسول الله صلى الله عليه وسلم പറഞ്ഞു സുനനു അബൂ ദാവൂദിൽ കിതാബുൽ ജനായിസിൽ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ബാബിന്റെ താഴെയാണ് മരണപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ച് മറമാടലും കബറിനെ അറിയിക്കലും എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് മറമാട അതായത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒരേ ഭാഗത്ത് മറമാടുവാനും കബറിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കല്ലെടുത്തു വെച്ചു എന്നതാണ് ഇവനു മാതയാകട്ടെ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കബറിന്റെ മേൽ അടയാളം വെക്കൽ എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാരും ഈ ഹദീസുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അസറുകളോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കുവാനുള്ള തെളിവാണ് ഈ ഹദീസ് എന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം എടുത്തു കൊടുത്ത ഇമാം ബുഖാരിക്ക് പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉസ്മാൻ ഇബിനു അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ കബറ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിയുയർത്തി എന്ന് പച്ചക്കളവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകുമോ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടേതായ ഈ ജാറ വ്യവസായം നിലനിർത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ കീശയിലുള്ള സമ്പത്തും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള ഈമാനിനെയും പോക്കറ്റടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നില്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാണ് ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ ഖബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും